ലാപ്ടോപ്പ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻസ് ഐ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസിസ്റ്റുള്ള ആൻറ്റിജൻസ് എ ബി എച്ച് ആൻറ്റിജൻസ് ആണ് ഇത് ആർ ബി സിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ഇത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ആൻറ്റിജൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ എ ബി ഒ ആൻറ്റിജൻസ് ആണ് ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് മേജർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഓരോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എ ആൻറ്റിജൻ്റ് ആയിരിക്കും എച്ച് ആൻറ്റിജൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ആർ ബി സിൻ്റെ സർഫസിൽ ആൻറ്റിബോഡി ബി ആയിരിക്കും ദെൻ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബി ആൻറ്റിജനും എച്ച് ആൻറ്റിജനും ആയിരിക്കും ആർ ബി സിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻറ്റിബോഡി സിറത്തിലുള്ള എ ആൻറ്റിബോഡി ആയിരിക്കും അതേമാതിരി തന്നെ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആർ ബി സിൻ്റെ മേലെ എ ആൻറ്റിജനും ബി ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ആൻറ്റിബോഡിയും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സിറത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒ ഗ്രൂപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ എച്ച് ആൻറ്റിജൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി എയും ആൻറ്റിബോഡി ബിയും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സിറത്തിൽ ദെൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പാണ് ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ് ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിജൻസും സർഫസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആർ ബി സിൻ്റെ പകരം സിറത്തിൽ ആൻറ്റി എയും ആൻറ്റി ബിയും ആൻറ്റി എച്ചും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജെനറ്റിക്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എ ബി എച്ച് ആൻറ്റിജൻസ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ജീനുകളാണ് ഇതിന് എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളത് അതായത് എ ബി എച്ച് ആൻറ്റിജൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ജീനുകളാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് എ ബി ഒ ജീന് രണ്ടാമത്തതാണ് എച്ച് എച്ച് ജീന് മൂന്നാമത്തതാണ് എസ് സി ജീന് ഈ എ ബി ഒ ജീൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ജീനുകളിൽ എ ബി ഒ ജീന് ക്രോമസോ നമ്പർ നയനിലാണുള്ളത് ക്രോമസോ നമ്പർ നയനിലാണുള്ളത് ഈ ക്രോമസോ നമ്പർ നയനിലെ എ ബി ഒ ജീനിൽ മൂന്ന് മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ആണുള്ളത് ആണ് എ ജീന് ബി ജീന് ഒ ജീന് എച്ച് എച്ച് ജീനും എച്ച് എച്ച് ജീനെ പറയുന്നതാണ് എഫ് യു എഫ് യു ടി വൺ അതായത് ഫ്യൂക്കോസൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് വൺ അതേമാതിരി തന്നെ എസ് സി ജീനെ പറയാണ് പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് യു ടി ടു അതായത് ഫ്യൂക്കോസൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ടു ഇത് രണ്ടും ക്രോമസോ നമ്പർ നയൻറ്റീനിലുള്ളത് അതായത് എ ബി ഒ ജീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ബി ഒ ജീൻ ക്രോമസോ നമ്പർ നയനിലും എച്ച് എച്ച് ജീനും എസ് സി ജീനും ക്രോമസോ നമ്പർ നയൻറ്റീനിലുമാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കത് സിൻ സിന്തസിസ് നോക്കാം സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രിക്കോസർ എന്താണ് പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിജൻസിന് ഉണ്ടാവണത് ആ ആൻറ്റിജൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതാണ് ബേസിക് പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയണത് ഇമച്ചർ ആർ ബി സിയുടെ മേലെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഷുഗേഴ്സാണ് ബേസിക് പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് ഷോർട്ട് ചെയ്ൻ ഷുഗേഴ്സിന് നമ്മൾ ഒലിഗോ സാക്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇമച്ചർ ആർ ബി സിയുടെ മേലെ ഉള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഷുഗേഴ്സാണ് ഈ ബേസിക് പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒലിഗോ സാക്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് എൻ അസെറ്റൈൽ
പിന്നെ നമുക്ക് എ ബി ഒ ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ സിന്തസിസ് നോക്കാം സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ജീനിൽ നിന്നാണ് അതായത് ക്രോമസോൺ നമ്പർ നയൻറ്റീനിലുള്ള എച്ച് ജീനിൽ നിന്നാണ് എ ബി ഒ ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെയും സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എച്ച് ജീന് എച്ച് ആൻറ്റിജനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എച്ച് ആൻറ്റിജൻ സിന്തസിസ് ചെയ്ത മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ആൻറ്റിജൻസ് ഒക്കെ സിന്തസിസ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി ഒ ആൻറ്റിജൻ്റെ സിന്തസിസ് എച്ച് ജീനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എച്ച് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എൽ ഫ്യൂക്കോസെൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് അതൊരു എൻസേം ആണ് എച്ച് ജീൻ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എൽ ഫ്യൂക്കോസെൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് അതൊരു എൻസേം ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിന്തസിസ് നോക്കാം ഇത് ഒരു പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ എച്ച് ജീൻ്റെ ഒരു ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയുള്ള എൽ ഫ്യൂക്കോസെൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എൽ ഫ്യൂക്കോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളിനെ ഈ എൽ ഫ്യൂക്കോസൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് നമ്മുടെ പ്രിക്കോസർ മോളിക്യൂളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ സിന്തസൈസ് ആവും ഇതിനാണ് എച്ച് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഇമ്മച്ചർ ആർ ബി സി ഇമ്മച്ചർ ആർ ബി സിയിലുള്ള പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് എൽ ഫ്യൂക്കോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എൽ ഫ്യൂക്കോസിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഈ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതാണ് എ ആൻറ്റിജനും ബി ആൻറ്റിജനും ഉള്ള പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ ആൻറ്റിജനും ബി ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബേസിക് പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എ ആൻറ്റിജനെയും ബി ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ആൻറ്റിജൻ എ ആൻറ്റിജൻ്റെ സിന്തസിസ് നോക്കാം എ ആൻറ്റിജൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ജീൻ എ ജീൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് സിന്തസിസ് നടക്കുക എ ജീനിൻ്റെ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എൻ അസറ്റേൽ ഗാലക്ടോസമേൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എ ജീനിൻ്റെ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എൻ അസറ്റേൽ ഗാലക്ടോസമേൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് അത് എങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് എച്ച് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ആർ ബി സിൻ്റെ മേലുള്ള എ ആൻറ്റിജനും ബി ആൻറ്റിജനും സിന്തസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിലേക്ക് എ ജീൻ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ അസറ്റേൽ ഗാലക്ടോസമേൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന എൻസേമ് എൻ അസറ്റേൽ ഡി ഗാലക്ടോസമേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഷുഗർ മോളിക്യൂളിനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ അസറ്റേൽ ഗാലക്ടോസമേൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഗാലനാക്കിനെ ഈ എച്ച് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആൻറ്റിജനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ആണ് എ ആൻറ്റിജൻ എ ആൻറ്റിജൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ ആൻറ്റിജൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ബി ആൻറ്റിജൻ എങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബി ആൻറ്റിജൻ സിന്തസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ജീൻ എന്നാണ് ബി ജീൻ ബി ജീനിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജെനറ്റിക്കലി എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡി ഗാലക്ടോസെയിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ സിന്തസ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിക്കോസർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് എച്ച് ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ബി ജീന് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻസേമിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡി ഗാലക്ടോസ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണ് ഈ ഡി ഗാലക്ടോസ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മോളിക്യൂളിനെ എച്ച് ആൻറ്റിജനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ആൻറ്റിജൻ സിന്തസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ആൻറ്റിജനും ബി ആൻറ്റിജനും സിന്തസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് എ ആൻറ്റിജൻ്റെയും ബി ആൻറ്റിജൻ്റെയും എച്ച് ആൻറ്റിജൻ്റെയും സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരാൾക്ക് എ ആൻറ്റിജനും ബി ആൻറ്റിജനും ഒരുമിച്ച് ഡൊമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ജീനും ബി ജീനിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യും എ ആൻറ്റിജനും ബി ആൻറ്റിജനും ആർ ബി സിൻ്റെ മേലെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ബയോ കെമിസ്ട്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഓരോന്നിൻ്റെയും ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്നും കൂടിയും പറയാം ഇപ്പോൾ
individual expressing only H antigen इंगेने आरिक्यू उन्दा आरिक्या then Bombay group Bombay group इन्ने बट्टी परयान इले H gene इंदे expression वेरिंद दे homozygous cartilage cartilage condition heterozygous cartilage smallage condition लुँ then homozygous smallage smallage condition लुँ इंगेने एने H gene express इया इदिले homozygous HH condition वन्न गेड़िंगे इन्याले H gene रसिसीव आयरिक्यूम अंगने homozygous HH condition ले H gene रसिसीव आयरिक्यूम इन्याले इन्याले L fucosal transferase वरिक्यलुम produce इविला अधा यदु आ जीन आणे L fucosal transferase ने कोड़ इदिल्लदु अधु आ कोड़ इद जीन रसिसीव आयदु गारनम L fucosal transferase produce इविला अंगने वेरिम्बो precursor substance इन्मे ஒரு action உண்டாயிருலா no action on the precursor substance அப்போ அங்கன விரும்போ H antigen வரிக்கிலும் produce ஏயுலா H antigen produce ஏயாத்து உண்டு A antigen B antigen produce ஏயாம் பட்டுலா அங்கன என்ன Bombay group இந்த condition அப்போ Bombay group விரும்போ precursor substance மாத்ரே RBC மேலண்டா உள்ளு அவு oligosaccharide அல்லின் short chain sugar ஐட்டில்ல அவுரு மோலிக்கியுளு மாத்ரே RBC Okay, thank you for watching Laptop Classroom. Abo, nalla video sini mandi tu. Amala channel subscribe ya. Adewar dene, oru upload lelu unke notification gitta mandi tu. Bell button enable ayi gurinchiya.